Elle a décimé des populations entières. Elle a plongé la moitié du globe dans une perturbation climatique aux conséquences désastreuses. Et elle a complètement mystifié toute une génération de chercheurs. Ha! Ouais. Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, je vous parle de la pire catastrophe naturelle de l'Histoire. En tout cas, jusqu'à maintenant. Dans les années 1980, plusieurs chercheurs dans différents domaines de la science de la nature vont faire des découvertes pour le moins intrigantes, dans des zones qu'ils sont tout autant. En procédant des analyses de noyaux de glace prélevés au Groenland et en Arctique, des glaciologues et des climatologues vont mettre au jour l'existence d'une méga-éruption volcanique jusque-là inconnue. En se basant sur la présence d'une incroyable concentration de dépôts de sulfate dans la glace, ils vont déterminer qu'un volcan est entré en éruption quelque part au milieu du 13e siècle, donc pendant le Moyen Âge, probablement entre 1256 et 1259. Bon, pour les experts, la puissance avec laquelle le volcan a explosé ne fait bien sûr aucun doute. Et les spéculations sur les possibles conséquences de ce phénomène d'une telle ampleur commencent à circuler. Cette découverte déclenche bientôt une enquête sans précédent pour localiser ce volcan, qu'on croit être à l'origine du pire événement climatique des 10 000 dernières années. 10 000 dernières années. Dans la littérature scientifique, on voit l'expression « éruption mystère » se multiplier pour parler de ce phénomène sans précédent. Et là, pendant une trentaine d'années, des scientifiques de partout sur le globe vont utiliser des données et des modélisations par ordinateur pour les guider dans leur quête. Au fil des ans, on croit que l'éruption mystère cataclysmique est survenue au Mexique, en Nouvelle-Zélande ou encore en Équateur. Mais les failles dans la chronologie et les disparités dans les échelles de puissance les poussent à chercher ailleurs. Mais où donc? Où? Bon, évidemment, les volcans se comptent par centaines à l'échelle du globe. Sauf que, ouais, sauf que, les dépôts de sulfate figés dans les glaces dans les deux hémisphères leur suggèrent une chose. La source de cette éruption doit se trouver dans les tropiques, probablement dans la ceinture de feu du Pacifique. Hmm. Finalement, en 2013, une équipe de chercheurs français fait une annonce importante. Dans un article scientifique publié dans une revue prestigieuse, ils affirment avoir identifié la source de cette éruption survenue au Moyen Âge. Selon eux, le coupable serait le volcan Samalas, situé dans l'île de Lombok en Indonésie. Le volcan n'existe plus, mais des images satellitaires montrent clairement l'immense cuvette qui s'est créée quand le volcan s'est effondré. Et aujourd'hui, ben, c'est un lac qui se trouve là. Pour appuyer leur théorie, les chercheurs vont mobiliser un ensemble d'indices Fascinant, 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 fascinant. Des dizaines d'arbres calcinés dans l'éruption sont expertisés pour une datation au carbone, bon, par exemple. On a aussi examiné des dépôts et des cendres sur le site. Et les experts vont aussi s'appuyer sur un manuscrit médiéval indonésien pour corroborer certains faits et surtout pour connaître le nom que les populations locales donnaient au volcan. Le texte, qui est écrit sur des feuilles de palmier, parle de pluie de cendres d'éboulement, de destruction de villages entiers et de plusieurs morts. Il raconte aussi le déplacement des gens avec la cour du roi parce que la capitale, Pamatan, est détruite. On pense que jusqu'à 10 000 personnes y vivaient avant la catastrophe. Plusieurs analyses scientifiques réalisées par l'équipe française vont permettre alors de brosser un portrait plus clair de cette éruption destructrice qui aura atteint une magnitude de 7 sur l'échelle d'explosivité volcanique. Bon, pour vous donner une idée, là, la valeur la plus forte se situe à 8. Ouais, 7, 8. C'est gros quand même. Bon, maintenant l'explosion. Quelque part entre les mois de mai et d'octobre 1257, le Samalas entre en éruption. Durant les premières heures, il relâche dans les airs jusqu'à 500 000 tonnes de matière à la seconde. Oui, vous avez bien entendu, à la seconde. À son plus fort, le volcan produit un nuage volcanique de 42 km de hauteur. Ça, ça veut dire des quantités phénoménales de gaz volcaniques qui sont soulevés dans les airs puis transportés par les vents sur des kilomètres. 
ça va durer pendant des heures et des heures. Tout indique que la région immédiate où s'est produite l'explosion va devenir complètement inhabitable pendant longtemps. À l'échelle globale, la quantité de gaz propulsé dans la stratosphère est tellement importante que plusieurs experts pensent que l'éruption de 1257 aurait provoqué un refroidissement climatique au 14e siècle. C'est ce que certains appellent un « hiver volcanique ». C'est ce qui se passe quand les particules volcaniques en suspension dans la stratosphère viennent à bloquer une partie des rayons du Soleil, en les absorbant ou en les réfléchissant. Et puis là, ben ça fait chuter le mercure parce que la surface de la Terre se refroidit. En fait, selon les estimations, plusieurs régions de l'hémisphère nord se sont refroidies de 1 degré dans les années qui suivent. Un seul petit degré de moins. Est-ce que ça peut vraiment avoir un impact? Vous dites peut-être. Ben, pour évaluer les conséquences possibles de cet hiver volcanique, les chercheurs vont fouiller dans toutes sortes d'archives historiques à la recherche de traces et de témoignages qui pourraient valider la thèse d'un refroidissement soudain et donc un indicateur d'une éruption volcanique extrêmement puissante. Et... Eh bien, ils vont trouver, ouais. Dans les chroniques médiévales écrites à la même époque en France et en Angleterre, on lit que le ciel est constamment nuageux, que des travailleurs des champs ont de la difficulté à respirer l'air et que l'été 1258 est anormalement froid, avec des pluies diluviennes et des inondations répétées, et que, par conséquent, les récoltes sont catastrophiques. Sans compter que le temps froid a aussi provoqué la mort de plusieurs troupeaux d'élevage. Un peu partout en Europe, le prix des céréales qui entre dans la fabrication du pain, l'aliment de base, monte en flèche. La famine s'installe, la mortalité augmente dans certaines couches de la population, en particulier chez les pauvres. Bref, plusieurs indices laissent penser que le fameux volcan Samalas a eu des répercussions funestes non seulement sur les populations locales, mais aussi sur des gens vivant à des milliers et des milliers de kilomètres du site indonésien. Par exemple, entre 1991 et 2007, des chercheurs vont effectuer des fouilles archéologiques sur le site d'un ancien hôpital situé dans l'est de Londres. Ils réussissent à récupérer plus de 10 500 squelettes humains, des squelettes d'individus ayant vécu entre le 12e et le 16e siècle, dont plusieurs sont réunis dans des fosses communes. Au départ, on pense que les restes humains trouvés dans des fosses sont ceux de gens qui sont morts de la peste. On sait que c'est une maladie qui va littéralement ravager la population médiévale du 14e siècle. Mais après avoir fait des analyses de datation au carbone, les archéologues réalisent qu'ils ont affaire à des personnes qui sont mortes non pas au 14e siècle, mais plutôt au 13e siècle, autour des années 1250. Ha! Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ces milliers de morts enfouis dans les fosses communes seraient plutôt des victimes de la famine de 1258-1259 qui a frappé durement les populations britanniques après un dérèglement climatique aussi extrême que soudain. Donc, au moment où le Samalas se déchaîne. Pour tester l'hypothèse d'une famine épouvantable, on se tourne alors vers d'autres sources historiques, comme celle-ci un extrait d'une chronique écrite par un moine bénédictin, mais aussi un historien à ses heures, Mathieu Paris. À noter que ce moine-là n'a évidemment aucune compréhension rationnelle et scientifique de ce qui se passe sous ses yeux. Le moine écrit, et je cite, « Pendant des mois, le vent du nord a dominé. Seules quelques rares pousses sont apparues, ce qui a rendu les récoltes incertaines. Un nombre incalculable de pauvres sont morts. » Et les gens santé n'osèrent pas porter secours aux plus miséreux, de crainte d'attraper une maladie. Les pauvres de Londres ont particulièrement souffert, où 15 000 d'entre eux ont péri, tandis que des milliers ont connu le même sort ailleurs en Angleterre. Même si, contrairement aux moines bénédictins, on en connaît beaucoup plus sur cette catastrophe et ses possibles ramifications, l'histoire du Samalas et de son éruption est loin d'être bouclée. Entre autres parce que sur le site de l'ancien volcan, quelque part sous le lac recouvrant cette gigantesque cuvette qui s'étire sur des kilomètres, il y a, selon toute vraisemblance, des témoins directs de la catastrophe. Je sais pas pour vous, mais moi je serais curieux de savoir ce qu'ils vont révéler aux archéologues. Bref, cette histoire-là est loin d'être finie et peut-être que l'histoire nous le dira. 
Désolé, il fallait que je le dise. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Merci à Hugues Bélanger qui a rédigé cette vidéo, avec qui je travaille sur une petite série qui s'appelle « La folle histoire de la médecine ». Je vous invite à aller consulter la série. Allez, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye. Thank you.